very good afternoon students my dear students 12th class we will start with your entrepreneurships next topic in the first topic in the first lecture i discussed with you about the concept of entrepreneurship what do you mean by entrepreneur what do you mean by enterprise and as per the definition of joseph schumpeter i told you what do you mean by entrepreneur so i hope you all are clear with those concepts today we will start with your first unit the term entrepreneurial opportunities meaning and op meaning and importance or we can say objectives also in this we can we can we also covers the objectives of entrepreneurial opportunity sabse pehle bachcho main aapko ye batana chahti hu ki entrepreneurial opportunity entrepreneur to aapko pata chal gaya ki jo entrepreneur जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए मन में माइंड में प्लान बनाता है कुछ सोचता है उसको कहते हैं एंटरप्रेन्योर और जब वो ये चीज सोचने के बाद जब वो उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करता है एक फायदे में कन्वर्ट करता है एक बेनिफिट में कन्वर्ट करता है फॉर अ चेंज फॉर न्यू इन्वेंशन और इनोवेशन और क्रिएशन ऑफ एनी न्यू प्रोडक्ट और सर्विसेस इन द मार्केट इज नोन एज ऑपरचुनिटी ऑपरचुनिटी एग्जिस्ट इन द एनवायरमेंट आपको मैंने बताया ऑपरचुनिटी एनवायरमेंट में ही है और इस एनवायरमेंट के अंदर ही रहकर हमको बिजनेस को स्टार्ट करना है इट इज बेसिकली द सेट ऑफ सर्कमस्टांसिस विच मेक इट पॉसिबल टू डू समथिंग न्यू समथिंग न्यू यूनिकनेस क्रिएशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेस इट इज नोन एज ऑपरचुनिटीज ऑपरचुनिटीज का मतलब बेसिकली हुआ कुछ चेंज करना कुछ ऐसा चेंज करना मार्केट में जो अभी तक नहीं हुआ उसको कहते हैं एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटी अब मैं आपको नेक्स्ट चीज जो आपको मैं बताना चाहूंगी वो ये है कि हमारा एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटीज को हम सेंस कैसे करते हैं मतलब कि किस तरह से हम अपनी एंटरप्रीन्योरियल को सेंस कर सके कि कहां से ऑपरचुनिटी लानी है इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स और प्रॉब्लम्स जो होती हैं पीपल की और सोसाइटी की और उनकी सोल्यूशन को फाइंड आउट करना विद प्रॉपर एंड एग्जैक्ट आंसर उस चीज को हम कहते हैं सेंसिंग द एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटी इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहला स्टेप आ जाता है कस्टमर्स की नीड्स और उनकी प्रॉब्लम्स फिर हम उसकी सोल्यूशन ढूंढते हैं और सोल्यूशन के बाद हम उसको एक ऑपरचुनिटी में कन्वर्ट करते हैं जब इस चीज को ऑपरचुनिटी में हम कन्वर्ट कर देते हैं तो हर एंटरप्रीन्योर का मन करता है कि वो ऑपरचुनिटीज को ग्रैप करे और एक न्यू बिजनेस एंटरप्राइज को सेटअप करे आपको समझ आ रहा है एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटीज क्या हुआ फॉर एग्जाम्पल हम सोचते हैं मार्केट में कौन सी चीज नई है अभी अगर कोई चीज मिसिंग है तो उस चीज को मार्केट में लेके आना और उस चीज को अच्छे से एक न्यू कॉन्सेप्ट से एक न्यू सोच से उसको अच्छे से डेवलप करना एक इन्वेंशन के तौर पे उसको कहते हैं ऑपरचुनिटी और ऑपरचुनिटी जो है ये एंटरप्रीन्योर करता है और इस ऑपरचुनिटी को जब वो अच्छे से करता है तो वो एक एंटरप्राइज में उसको ले आता है और एंटरप्रेन्योर जो है वो क्या करता है अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स की नहीं लोगों की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करेगा सोसाइटी लेवल पे ग्रेट लेवल पे ग्रैंड स्केल पे और उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करेगा ताकि वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाए एंड एंटरप्रेन्योर जो है इट बेसिकली यूज हिज शार्प स्किल्स वो अपनी शार्प स्किल्स को यूज करता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू एनालिसिस के थ्रू और एक्सपीरियंस के थ्रू और इसके दौरान वो एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटी को मार्केट में सेंस करता है और उसको सेंसेस करने के लिए क्या क्या करता है वो क्रिएटिविटी से इमेजिनेशन से इंटुएशन से इनोवेशन से कम्युनिकेशन से मार्केट सेंसिटिविटी से और रिस्पॉन्सिवनेस से और इस तरीके से वी कैन कंक्लूड विद दिस दैट एंटरप्रीन्योरियल ऑपरचुनिटी has to sense and understand the available available opportunities much faster than other people why because entrepreneurs ke paas ek charisma hota hai ek spark hoti hai ki unhone business mein kuch naya karna hai profit kamana hai aur society ko benefit dena hai the process possession of using skills traits qualities is known as entrepreneurial opportunities i hope you are concerned you are clear with this concept of entrepreneurial opportunities theek hai ab entrepreneurial opportunity jo hai wo basically kya hoti hai agar hum bole what basically is an entrepreneurial opportunity to hum isko ye bhi define kar sakte hain it is actually an opportunity seeker in practice and the main function of this entrepreneurial opportunity is just to see that business investment is expected to earn adequate and sufficient rate of return than the normal course of action matlab 
अपॉर्चुनिटी जब हम एक चीज को अडॉप्ट करेंगे तो हमारा नॉर्मल कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम उसको अच्छे से क्या करें हम उसको अच्छे से प्रॉपर वे में बिजनेस को बैलेंस्ड वे में हम उससे ज्यादा मुनाफा कमाएं नंबर दो जो है हमारी डिमांड हमेशा ज्यादा होनी चाहिए मार्केट की सप्लाई से ताकि सप्लाई जो है डिमांड इज मोर देन सप्लाई इन द मार्केट ताकि हमारा कोई भी कस्टमर का लॉस नहीं हो और कस्टमर की मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो ठीक है अब हम अपॉर्चुनिटी को परसीव कैसे करते हैं मैंने आपको पहले भी बताया अभी मैंने आपके साथ डिस्कस करा कि सेंस कैसे करते हो अपॉर्चुनिटी को इसको आप इनोवेशन के साथ क्रिएटिविटी के साथ नॉलेज के साथ स्किल के साथ इन चीजों के साथ आप अपॉर्चुनिटी को परसीव करते हैं ये आ गया आपका एंटरप्रीन्योरियल अपॉर्चुनिटी का मतलब अब हमारे वॉट आर द मेजर कॉम्पिटेंसीज जो एक एंटरप्रीन्योर में होनी चाहिए ताकि वो अपॉर्चुनिटी को सेंस करे सबसे पहली क्वालिटी जो है उसके पास स्ट्रेंथ होनी चाहिए ट्रेड टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ द अपॉर्चुनिटी नंबर दो स्किल होनी चाहिए कि वो किस तरह से एग्जामिन करेगा अपॉर्चुनिटीज को नंबर तीन उसको डिफरेंस बता होना चाहिए कि रियल और परसीव्ड वैल्यू में क्या डिफरेंस है अपॉर्चुनिटी का नंबर फोर क्वालिटी ऑफ क्वालिटी टू चेक द रिस्क एंड देयर रिटर्न नंबर फाइव एबिलिटी टू वर्क इवन इन एडवर्स सिचुएशन जो इंसान जो ह्यूमन बींग टफ से टफ सिचुएशन में काम करना सीख जाता है उसकी अपॉर्चुनिटी स्किल्स को इन्हांस करने का तरीका बढ़ जाता है अब हमारा ऑब्जेक्टिव जो है एंटरप्रीन्योर अपॉर्चुनिटी के वो क्या है क्या ऑब्जेक्टिव है हम क्यों एंटरप्रीन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को क्यों करते हैं ऑब्जेक्टिव सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो इसलिए है ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के सेट और टारगेट गोल्स को अचीव कर सकें हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बेटर और एडिक्वेट यूज ऑफ रिसोर्सेज को कर सकें अपॉर्चुनिटी से न्यू इन्वेंशन न्यू क्रिएशन जब आएगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी अब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी तो हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ेगी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से मार्केट शेयर बढ़ता है प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और अल्टीमेटली बिजनेस ग्रो और प्रोग्रेस करता है ये आ गई आपकी क्या चीज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटर एंटरप्रीन्योरियल अपॉर्चुनिटीज अब हमारे फैक्टर्स जो है वो क्या है इसमें इन्वॉल्व होते हैं सबसे फैक्टर जो फर्स्ट फैक्टर है जो हमारा एंटरप्रीन्योरियल अपॉर्चुनिटी में इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में वो क्या है एबिलिटी टू परसीव एंड प्रिजर्व बेसिक आइडिया हमें पहले अपने एक आइडिया को प्रिजर्व करना पड़ता है ताकि हम एक अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से सेंस करें वो जनरेट हो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कौन कौन सी प्रॉब्लम एक मार्केट में फेस हो रही है उन प्रॉब्लम को स्टडी करना उनको अच्छे से समझना ये हमारा आ जाता है क्या चीज बोलेंगे इसको फैक्टर्स जो हमारे प्रोसेस में हेल्प करते हैं इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज नेक्स्ट चेंज चेंज को ऑब्जर्व करने के लिए क्या चेंज है सोशल लीगल टेक्नोलॉजिकल पॉलिटिकल लेवल पे उनको ऑब्जर्व करने के लिए और उनके अकॉर्डिंग काम करने के लिए हम एंटरप्रीन्योरियल अपॉर्चुनिटीज को सेंस करते हैं इन्वेंशन कॉम्पिटिशन क्या न्यू इनोवेशन हो रही हैं क्या न्यू इन्वेंशन हो रही हैं जो हम उससे इंडिकेट करते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर सक्सेसफुल इनोवेशन नेक्स्ट जो है विजन प्लस क्रिएटिविटी इज इक्वल्स टू इन इंस्पिरेशन क्रिएटिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्राइकिंग बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटरप्रीन्योर एंड वी कैन ऑल्सो से दैट क्रिएटिविटी इज द कैटलिस्ट फॉर इंस्पिरेशन इसका मतलब क्या हुआ कोई भी चीज जज्बा इंसान में तभी आता है जब आप में कुछ करने क्या हिम्मत होती है जब आप कुछ ठानते हो कि मैंने ये चीज करनी है आपको पता है भाई आपने कोई भी चीज करनी है तो आप उसके लिए बहुत हद तक जा सकते हो उसी तरह से अगर मैं आपको बोलूं अगर आपको स्टडीज के लिए लाइक आपको पता है इस टाइम कोविड नाइन्टीन चल रहा है आपको पता है इस टाइम सिचुएशन इतनी एडवर्स बनी हुई है आपको घर पे रह के पढ़ना है तो क्यों नहीं आप अभी से सोचो भाई क्लासेस नॉर्मल रूटीन में चल रही है हमने अपना सिलेबस स्टार्ट करना है आप में एक जज्बा एक इंस्पिरेशन अगर डेवलप हो जाएगी आपकी सेल्फ मोटिवेशन जनरेट होगी और सेल्फ मोटिवेशन जनरेट होने के बाद यू कैन इजिली अचीव योर गोल This is the basic first topic of entrepreneurship. That is entrepreneurial opportunities, meaning objectives, factors, and significance of entrepreneurial opportunities. Now, next topic, which is that, is environmental scanning. इन्वायरमेंटल स्कैनिंग जो है बच्चों वो मैं आपको बता देती हूँ कि वो टॉपिक जो है ये दिस इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगी और आपको एक और चीज बताना चाहूंगी मैं कि मैंने आपका आज बिजनेस स्टडीज का भी लेक्चर आपका मैंने डाला हुआ है यूट्यूब ग्रुप स्कूल के चैनल पे तो आप वहां पर जाके चेक कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन में अगर कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा आप उसको नोट डाउन करो और आप मुझसे इजिली वो चीज पूछ सकते हो 
अब मैं आपको ये एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटी का आई होप आप भी हम लोगों के साथ कॉपरेट करें क्योंकि बहुत ज्यादा सिचुएशन इस टाइम ऐसी है कि हमें घर पे रह के ही काम करना पड़ रहा है तो थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन अगर टीचर्स की फैकल्टी की तरफ से भी कोऑर्डिनेट में कोई लैकिंग हो रही है तो प्लीज सपोर्ट अस एंड डू योर स्टडीज इन अ बेस्ट एंड अ बेटर वे अब मैं आपको इसका वो दिखाना चाहूंगी जो एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज के मेरे पास कुछ इसका डिस्प्लेड है आप इसको देखिए और आप इसको पढ़ो और कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही प्लीज इसको अच्छे से आप समझ के आप इसको नोट डाउन करो ताकि आपको मैं ये चीज बाद में फिर क्लियर करूं 